你什么意思啊？我知道高秋朗是娘和六爷的义子，但是他一来到乌茶镇，就取得了明凯的信任，进而得到了谭家茶园的股份，现在还妄想控制整个谭家茶园。我觉得他的所作所为是别有用心。怎么，现在你不猜忌我，反而猜忌秋朗啊？如意，你一直让我提防秋朗，但是我怎么都不能相信。他会设计陷害谭家。他是我最好最好的兄弟啊！如果他也把你当成最好的兄弟，就算你收回了对茶园的控制，他也还是你的好兄弟。但是他如果只是为了一己私欲的话，我觉得那我们是引狼入室。你想怎么做？我觉得谭家茶园不能过分的依赖外人。首先，我们应该先清除他安置在茶园中的人，再一步一步的收回对谭家茶园的控制和管理。为什么要清除秋朗的人？我怀疑当初的坚守自盗，还有秘方外泄，都是他的人做的。如意，我明白你的意思，但这一切都是猜测而已。我可不想伤及无辜啊！你放心，我会用我的方式，有分寸的让你看到真相，又不伤及无辜的人。好，我让你去查，可是你不许陷害他。我知道了，娘。孙女呢？她也在喝酒，和你一样，一句话都不说。可，你爱她吗？哎，从你第一次给她披衣服，我就看出来了，我猜对了。可她心里只有你。我知道，可是我现在真希望有个人替我去好好的爱他，不要再伤害他了。为什么？因为接下来我会对谭通两家痛下杀手，绝不留情。越来越狠，他会越来越失望，这种失望对他是一种伤害。我明白了，要不？我带他回上海。不行，你不配，听见没有？你不配。我们俩的手都已经不干净了，你别去碰他那颗心。
，用不了多久，我就能够取代高秋朗，成为谭明阳，成为谭家唯一的继承人。对不起吗？如果让别人知道谭明阳是个业主，我所有的计划都将付诸东流。所以你得闭嘴，永远的闭上嘴。糖，甜，甜，甜。宝宝吃糖，他不怪不吃糖。宝宝听妈妈话，宝宝还小，没有妈妈。亲手杀了你，我想他一定会疯。各位，最近茶园的经营比以前大有起色，这跟各位的努力很有关系。茶园就是各位的家，所以我们要对大家负责。从今天开始，我们会彻底的清查账目，这件事就交给少奶奶负责。各位不用紧张，查账只是为了发现茶园一些内部的问题，还有弊端。内部问题解决了，茶园才能更好的发展。大家说是吗？现在的各位呢，都是茶园的精英骨干，所以请大家体谅。在查账期间，请大家配合，不要离开茶园。我会单独找各位谈话的。如意啊，怎么好端端的要查账啊？高大哥有所不知，这个呢是谭家的规矩。年头年尾都要彻底查账的，老东家在世的时候也是如此啊。可是现在不是年头，也不是年尾，你要是无端查账，会破坏生意的。去年事情太多，所以耽搁了，现在自然要补上了。更何况攘外必先安内嘛，解决好了内部问题，谭家茶园才能更好的发展，不给对手可乘之机，您说对吗？好，应该，如意是长进，真好。那就查吧，啊。如意，我们谭家做事一向磊落，赏罚分明。还没有调查清楚，就把工人辞退，会不会不太好啊？你放心吧，按照我的法子来，良莠分明，不会错怪好人的。少东家，少奶奶，郭建，你来茶园的日子也不短了。之前少东家一直夸你是聪明人，我倒要问问你了。我这儿呢，已经有两封辞职信了。你应该知道是谁的吧？而且这信里也写了不少事情呀、啊。是张义强和杨佩林，他们，他们都说什么了？他们说了什么并不重要，重要的是，你想补充些什么？不知道您说什么。既然不明白，我就把话说清楚。这两封信里写的什么，你应该比我清楚。而且我已经证据在握了，查账只是走一个程序，也给有些人一个机会。毕竟主仆一场，好聚好散，总比对簿公堂要好吧。是高秋朗，他让我们在茶园里面做内应，他还让我坚守自盗，设计陷害老管账，以使茶园陷入危机
，这一切都是他指使我干的。你说的都是真的。是啊，他还说一定要从邵东家手里拿走整个茶园。邵东家，邵奶奶，我对不起你们，请你们原谅我，千万不要把我送警局啊！既然是受人指使误入歧途，也是情有可原的。我们可以既往不咎。现在你有两个选择：要么继续在茶园，要么另谋出路。我哪里还有脸再敢留下来啊？我这里有些钱给你，是工资，还有你的安家费。但是我要你在走之前，最后再替我做件事情。少奶奶尽管吩咐。你去跟高秋兰道个别吧。我相信他这么做，我是有他的苦衷，不会为难你的。去吧。其实，在郭进来之前，我一直不知道这两个人是谁。我也只是猜测。现在，我们可以把这两个人辞退了吧？吧真没想到，处心积虑想要陷害我、算计我的，竟然是我最好的兄弟。明凯，我知道你很难以接受，但是我还是那句话，我相信他这样做是有他的苦衷，所以无论他做了什么，他应该还是你的兄弟。他们好像什么都知道了，不只是我。另外两个人也都被查出来了。少奶奶说，要走要留，让我自己选择。我说要走，还有很多没说吧？是不是把我也供出来了？他们肯定给了你很多钱，是给了不少钱。高老板，那我现在可以走吗？不能走。你出卖了大哥，还想走？算了，让他走吧。我告诉你，要不是大哥心软，我要了你的狗命！滚！谢谢高老板。嗯、少奶奶说了，你有你的苦衷，你一定会放我走的。来之前我不信，现在我信了。他们是好人。邱老哥，如意好像知道我们所有的计划。那所房子查了没有？哦，里里外外都查了，是空的，什么都没有。好，真好，自己部下的妻子把我自己逼到了进退两难的境地。好，真好。哥，如意已经用他的善良赢得了所有人。你很快就会成为孤家寡人了，你还要继续再斗下去吗？我早就是孤家寡人了，不是吗？再说了，你觉得我一定会输吗？疼，我全身都疼，全身疼。思若，忍一忍，忍一忍。思若，你要坚持下去，你不是答应我要戒掉的吗？对，对不对？娘。我真的好难受，我真的好难受，我感觉好多虫子在爬。忍忍思若，忍忍就过去了。听说这戒的头几日最难熬了，你只要熬过这几日就好了。思若，思若，对，我要戒。
不去。可是我真的好难受，娘，我实在受不了了，你帮我去找高秋了。你把家产都给他，我要沿途，沿途，沿途，我没有沿途，我受不了。子若，我求你了。子若，该死的是我呀！要不是我让你去报仇，你也不会被高秋老当成利用的工具呀。好，就是拼了这条老命，我要跟他同归于尽啊！不要去，要死也是我死。只有我死，才能帮助童家。子若，我只有你这么一个女儿了。你要是死了，你家娘怎么办呢？子若，你是我和娘的希望，咱们娘仨就绑在一条绳子上。你千万不能有这种想法，子若，快把她绑起来。娘，娘，娘。你是我等的最后一个人，现在你终于来了，坐，来喝杯茶吧，明阳少爷。如意，我做的最错的，可能就是不应该小看你。可是我从来不敢小看你啊。就算我已经掌握了你坚守自盗的证据，还有你是如何处心积虑的接近明凯，引我坐骑，是谭统两家反目，最后陷害谭家，我都只敢坐在这儿，等你。那是因为你怕，你怕我把另外一个秘密公告天下。我希望你能够就此罢手，毕竟你也是谭家的人。如果你可以现在停的话，我可以给你一个公道。公道？你知道什么叫做公道吗？我来告诉你，谭夫人一败涂地，谭家得到应有的惩罚，这对我来说才叫公道。可明凯他是无辜的。要怪就怪他，不应该接替谭夫人那个妖王的孩子，夺走了我在谭家的一切。怎么样，没话说了吧？现在你还想跟我谈什么公道吗？谭夫人的孩子并没有妖王，因为那个孩子就是我，我就是谭夫人亲生的那个孩子，也是你同父异母的兄妹。对不起，你说什么？我爹之所以寻死，就是因为他知道了这件事情。他找到了自己的亲生儿子，也看着我走进了谭家，所以他用自己的死捍卫了我们两个孩子。所以你并不是谭家唯一的继承人，因为还有我。不可能的。你怎么会是谭夫人的女儿呢？就算是，你也证明不了。就和我一样，我也证明不了我是谭明阳。你威胁不了我。我没有必要威胁你。血缘和亲情根本不需要用来被证明。我只是希望你能放下所有的恨，因为你也是谭家的人，你是我哥哥。不，只要谭夫人活着一天。那就不是我的家，如意，你和我不一样。你相信亲情，而属于我的亲情，当我还是个襁褓里的孩子的时候，就已经被剥夺了。所以我的心里只有恨。所以，你还是选择继续坚持。那我也会继续捍卫我的家。如意，如意，我怎么也想不到，最后跟我对决的人
，居然是你。那好吧，我们就来赌一场。但是我要提醒你，底牌对你很不利。你想想看，如果谭夫人知道了，自己憎恨、折磨的，是亲。娘，您真的要把这些给高秋朗？思若已经快要崩溃了，我不能眼睁睁的看着他这么下去。高秋朗他不是想要我们全部的家产吗？只要能保住思若这条命，我给。娘，您这样会，您这样做会彻底毁了思若跟童家呀？难道你还不明白吗？高秋朗一直在利用童家。童家这点家产早就已经攥在别人的手里了，早一天晚一天对我们来说还有什么差别？万贯家财都是空的，现在童家唯一的血脉就剩下思若了，我必须要保住她。否则我拿什么脸去见老爷和耀东呢？这是我们童家秘方，和所有地契，我全部都送给你了。看来童思若对冤徒的眷恋还真是刻骨铭心。谢谢童夫人，在我最需要筹码的时候给我送过来了。我和思若都已经答应和你一起报复谭家，你怎么能用那么下流的手段来残害我的女儿？我真后悔当初和你一起同流合污。你呀、啊，你呀、啊，是你呀、啊，害童思若的是你呀、啊，是你报仇心切，把他推上了一条不归路。走到今天的地步，是你咎由自取，知道吗？你说的没错，我是为了我自己的儿子和丈夫报仇而葬送了自己的女儿和整个童家。高秋郎，我能给你的已经全部给你了，我只希望我能换回一个健康的思若。换回一个健康的思若，阿康，你说谁能换回一个健康的秋郎呢？我和童思若一样。被人推向这条复仇之路的时候，就从人变成了鬼。我们除了复仇还是复仇，什么都换不回来。难道你要我女儿一直人不人鬼不鬼的活下去吗？要么，他就像鬼一样抽下去；要么，他就重新做人。不过这不可能了。你放心，我会说话算话的。只要佟思若活着一天，烟土。
，为什么害得我们家破人亡的人，却可以成情生死，掠夺家产，还活得那么自由自在呢？林夫人，你不是一直想知道佟老爷怎么死的吗？看在你今天送我们这份厚礼的份上，我就跟你说实话。佟老爷是条汉子，可是他死都要揭发我，那我只有成全他。凶手在这儿。原来，原来是你，是你害死了我的丈夫，你这混蛋！告诉你，害你的人是如意，能救你的人还是如意，那要看他怎么用亲情化解了。佟夫人，如果你想保住你们孤儿寡母三条命的话，就给我闭上嘴，就让铺盖卷从佟家滚蛋！你们会得到报应的。是呀，佟夫人，我求之不得呢。问你也问了，账你也查了，总该给我个交代了吧？娘。我已经查清楚了，一直以来陷害茶园的人，就是高秋兰。他为什么要这么做？起码要有个凭证啊！你是拿不出来，还是你在陷害他？妈，如意跟秋兰无冤无仇，为什么要陷害他？是真的，所有的坚守自盗，还有秘方失窃，都是秋兰安排在茶园的人所为。哼。知人知面不知心，如果不是他心里有鬼，怎么是两天态度完全变了一个人？你敢说，你从来没有做过瞒着我和明凯的事儿？娘，我从来没有做过对不起谭家的事情。谭夫人、少爷、少奶奶，我求求你们，救救思若吧！啊，快起来，怎么回事啊？我娘用佟家全部的财产。跟高秋朗换了烟土，是高秋朗一直设计陷害思若，思若现在没有了烟土，根本没有办法活。我求求你们，救救思若，救救佟家吧！明凯，等等，明凯，明凯，你要去哪？我去找高秋朗。别去啊！如意，你别劝我了，他害我无所谓，但是把思若害成这个样子，我必须找他算账。明凯，高秋朗就是谭明阳。多少吃一点，身子要紧。万万没有想到，那个高秋朗。居然让思若染上这东西。小的时候，有一个算命的，他跟我娘说，我是富贵命，一辈子锦衣玉食，荣华富贵，儿女双全，子孙满堂。就算要嫁人。也是用八抬大轿抬着我进佟家。曾几何时，这儿的一门一窗、一桌一椅，我就算是闭上眼睛，我都知道在哪儿。丈夫没了，儿子没了，就连整个家。都要改名换姓了。我终于知道，我的命，我这一辈子，只不过是那算命的为了要那两分钱所编出来的谎话。童家完了。童家彻底的完了，你不要难过，
童家不会玩，因为还有谭家在。我们童家之所以变成今天这个局面，全是被你们谭家人害的。什么高秋郎，他就是谭景然和朱秋月的儿子。真的不知道，我该怎么叫你。要是你愿意的话，可以叫我哥。真的很可惜，拿我一出生起，情谊和仇恨，我已经做了选择。我已经失去耀东这个兄弟，我不想再失去第二个。有一个方法可以结束这一切，一枪打死我。早就知道高秋朗就是那个野种，对吗？夫人息怒，我们确实比您早知道这件事儿。可是我们也是为了谭家的安危，所以不敢说呀。为了谭家，难道你们眼睁睁的看那个野种把谭家给夺走了，才敢告诉我真相吗？夫人，我们知情不报，是我们的错，你怎么处罚都行。可我求求你，一定要相信少奶奶，只有她才是真正能救谭家的人。指望她？就算她跟谭家一心，一个妇道人家，怎么能斗得过那个野种？何况她背后还有个叶海山呢？他才是真正觊觎了谭家几十年的狼。云霞，给我收拾东西。夫人，你要做什么？玉盘棋下了几十年，该结束了。
。林凯，你想好了吗？无论如何，我都不希望你们反目成仇，兄弟手足，无论是谁赢都是输。可童家怎么办？我不能眼睁睁的看着童家就这么完了。如意，我不想你再牵扯其中了。你我夫妻同心，谭家也是我的家。为谭家分忧，也是我应尽的本分。而且你也说了，高丘朗人性未泯，心中还念一份情谊，所以我想再试试。想想办法，我一定要救回童家。我想去一趟童家，高秋朗一定会去收童家的宅子。我不能让童家三个女人流落街头。少奶奶，啊，少爷，新娘找我们吗？啊，不是，呃，夫人她昨天夜里就去上海了。这么说，娘已经知道高秋朗。六爷，有位谭夫人要见您。让他进来。秀姐，你怎么来了？你应该想到的，迟早会来。<笑>这回我还真没想到你会来那么快。坐。好一个气派，又富丽堂皇的宅子，你果然不是当年的小六子了。我来和你做一个交易。洗耳恭听。你归还童家的一切，并且发誓，不再和谭童两家为敌，我就会去说服我娘，请她接纳你，让你名正言顺的继承谭家，并且我也会和我爹一样，用性命担保，绝不说出，我就是夫人亲生女儿这个事实。我凭什么相信？你会拱手相让谭家呢？为了获得一家人的宁静，我宁可一贫如洗。我已经失去了我爹，不能再失去其他亲人。况且，你也算是我同父异母的哥哥，也算是这个世界上我唯一血脉相连的亲人。可是，我不答应呢。你会答应的。因为你说过，你早晚要拿回属于谭家的一切，否则你不会用置童家于死地的这样的方法来逼我。你把童家的东西还给他们，就是要以唯一继承人的身份得到谭家，这样，你才好完成对你义父的承诺，告慰亲人的亡灵，还有，让自己的心灵得到解脱。我满足你，你赢了，我退出。你觉着谭夫人会答应？那就是我的事情了。你现在要做的，就是归还童家的一切。不，不是现在，你还没有说服谭夫人。我给你三天的时间，你要么让我名正言顺的继承谭家，要么我置谭童两家于死地。停！我我做梦也想不到，一直以来，在幕后谋算我们谭家的人